Vladimir Luc, bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes les deux cofondateurs de la firme Card Jagger depuis euh, 2018. Hein. C'est ça, exactement. On a deux années pleines d'existence et euh, qui ont toujours démarré par Rétromobile. Donc c'est notre troisième édition ici. Euh, la première qui a ouvert 2018, qui a pour nous été une année de, de recherche et développement. Et l'année dernière, 2019, où on a lancé euh, la première version publique du site. Et, euh, et cette année, qui nous permet de lancer la nouvelle version avec euh, toutes les fonctionnalités euh, euh, très importantes et innovantes euh, qui permettent à, à, à Cardjagger d'être le meilleur outil de recherche et de vente d'auto de collection. Donc vous avez dépassé la centaine de clients là, déjà cette année Exactement, Après, sur la première année de lancement, on a dépassé la centaine de clients avec euh, la moitié de clients étrangers, euh, la moitié de clients professionnels euh, et euh, avec des autos qui vont de la petite française populaire jusqu'à euh, la voiture carrossée euh, Zagato euh, euh, au chaperon. Voilà, pour... Justement, juste derrière nous, on a une superbe Alfa Romeo Zagato. Exactement, à une de, 1900. De, de quelle année C'est de 1955 et c'est ouais. une 1900 CSS par Zagato. Voilà. On est sur près d'un million d'euros. Hein. On est dans ces eaux-là, plus en dessous. Donc ouais. ça veut dire que vous ratissez large, hein, de la petite citadine à carrément le véhicule de collection. Ouais. Tout à fait, nous il y, y a une chose importante, c'est euh, la passion. On est des vendeurs d'émotions. Pas. Et donc la passion peut être déclinée en effet sur tout type d'auto. Et nous ce qui est important c'est d'accompagner le client sur donc, tout son parcours d'achat et de sécuriser. Euh... C'est une assistana mais quand même assez évolutive pour le client. Voilà, on est, on, on s'adapte à l'auto, à la demande, et euh, le, le plus important, c'est de trouver des voitures qui pourraient jamais trouver seules, et ensuite l'accompagner sur toute l'expertise administrative, historique, technique, et ensuite des services annexes comme la livraison, la garantie, l'immatriculation et le financement. Et le client, c'est après quand il veut le type de véhicule. Vous lui donnez les coordonnées, il va le, le voir sur place euh, Oui, alors sur un certain niveau de voiture, un broker se déplace avec lui. Ouais. Voilà. Euh, et sur l'autre, tout à fait, on a, on a un process euh, juridique et administratif qui a été euh, monté par Luc euh, pour euh, sécuriser le client. Voilà. C'est important de nos jours, dans les ventes, il faut que ça soit vraiment verrouillé. Hein. Voilà, on est totalement verrouillé et puis on apporte euh, assez de valeur pour que les clients n'aient pas envie de nous, nous bypasser. Ouais. Voilà. Alors Luc, pour l'avenir, c'est quoi les nouvelles euh, tendance que vous allez faire au sein de Car Jagger Alors au sein de Car Jagger, comme l'a expliqué Vladimir, il y a deux innovations majeures sur lesquelles on travaille. Une innovation qui arrive cette fin de semaine, c'est la partie uberisation de la chasse automobile, où on donne la possibilité à notre réseau, autant professionnel qu'amateur, de venir répondre aux recherches de nos clients directement sur le site internet en proposant des autos hors marché pour pouvoir remplir la mission qui est de envoyer des autos hors marché aux clients qui nous ont demandé de les chercher pour eux. Et deuxièmement, une autre fonctionnalité qui arrive dans les prochains mois, qui est ce qu'on appelle le management d'auto, qui va permettre aux amateurs, collectionneurs, de renseigner ce qu'ils ont dans leur parking, ce dont ils sont propriétaires. Seuls eux peuvent voir ce qu'ils ont dans un cloud privé et ils sont informés en priorité dès qu'on a une recherche qui correspond à ce qu'ils ont et ils sont notifiés de manière à, oui ou non, lancer un processus de vente, ce qui leur permet de rester à l'écoute sans jamais dévoiler ce qu'ils ont. C'est un catalogue produit un petit peu. Exactement. Voilà, on... C'est le Wuzu automobile. On essaie de, de, de désintermédier le marché ouais. en mettant le centre, le, au, au centre le client. Voilà. Donc, un gain de temps avant tout aussi. Hein. Gain de temps, gain d'argent, euh, transparence, euh, dans un milieu qui euh, a trop longtemps ignoré le client. Qu'on euh, souffre de voilà. ça Exactement, donc euh, il est temps d'assainir de, 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 la relation ouais. client à Chaoto. Voilà. Pas Exactement. Bon. Et avec un nouveau service aussi qu'on a développé cette année qui est très important, qui représente le plus gros des ventes, c'est la vente assistée. Euh, qui est un service qui, euh, qui est né du constat que quand on est collectionneur, en fait, on a trois moyens de vendre son auto. Soit on s'en occupe tout seul en mettant son annonce avec ses ouais. petites photos, euh, mais souvent le, le, le client type n'a pas le temps. Soit c'est aller faire une reprise directe à marchand et là le prix est fortement affecté pour que le marchand puisse vivre et euh, mettre sa garantie, tout ça. Ou vendre euh, dans une maison de vente aux enchères. Euh, ça, il y a une chance sur deux qu'elle soit vendue. Si elle n'est pas vendue, elle est souvent grillée. Et si elle est vendue, on ne sait pas à quel prix, quoi qu'il arrive, à 30% de frais. Donc nous, on a fait un procédé qui est très simple. L'auto reste chez le collectionneur, il peut conti continuer à la conduire et en profiter. On fait envoyer un photographe qui fait un dossier de 40 photos pour avoir un beau dossier de photos. Un expert qui fait un rapport impartial sur l'état actuel de l'auto. On rédige une annonce en mettant un prix cohérent. On la diffuse sur plein de sites français et européens. 
et on, on collecte les appels et les emails pour qualifier les prospects jusqu'à avoir quelqu'un qui est vraiment intéressé, qui connaît l'état de la voiture et on donne rendez-vous à ce prospect chez le client donc il y a le contact un, humain une sorte de filtre, un entonnoir voilà fin, exactement hein. et, et en fait tout ça nous permet d'avoir la commission la plus basse du marché de 3% et euh, donc le client est ravi nous on peut en gérer beaucoup d'affilés et, euh, et l'acheteur est content également voilà vous êtes allé de l'avant tous les deux Vladimir et Lucas hein bah, il faut sinon on recule hein. ouais, bah, oui hein, tout à fait Bon. Alors que 2020 soit encore en progression. Hein. Voilà, 2020, on doit être parmi les plus gros vendeurs de voitures de collection en France. C'est l'objectif. On vous suivra. Merci. Merci, Merci à vous deux. Bonne journée.